Hello, everyone. And let's review the B1 preliminary exam review. Lo que vamos a hacer es repasar lo que es el B1, el examen, y también el formato del examen. Vamos a hablar de cómo se evalúa, las partes que tiene y también los puntos que necesitas para, para, para poder aprobar. ¿vale? So let's see the B1 preliminary exam review. What does the exam consist of? Esto es un repaso, un overview del examen. Conviene saber las partes que tiene, el tiempo que dispones para hacer cada parte, las tareas que hay y también los puntos disponibles y los puntos que necesitas para aprobar. So, this is a review of the B1 exam. The parts, all parts, the time, it's two hours, uh, 30 minutes more or less, the tasks, and also the points available. Here is the key data for the B1. This is a simple explanation of the tasks in the B1 preliminary, or formerly known as the PEP. Es que lo que pasa es que cambió de nombre en 2020, así que a veces no hay que ver ejemplos de este examen que se llama PET, en vez de preliminary, pero bueno, es lo mismo. We have, the B1 is an exam from Cambridge Assessment English that is at the B1 of the European Framework for Languages. Eso se refiere al nivel MECER, que es un estándar europeo para los niveles de los idiomas. Todos los idiomas están metidos en este nivel, así que a un nivel estándar, y ese es el B1. For the CEF, CEFR level B1, you need a score of 140 to 159 points. Eso no quiere decir que hay que aceptar 140 preguntas, no. Es un algoritmo, una escala, y os voy a decir cuántos puntos necesitas en cada parte para aprobar, ¿vale? We have the test format, computer or paper-based. Lo puedes hacer en ordenador o lo puedes hacer en papel. El speaking es igual en las dos partes, pero... En ordenador haces la lectura y el listening y el writing en el ordenador o si no lo haces en papel. Number of parts, there are four parts. And the exam length, two hours, 30 minutes. So two and a half hours, son dos horas, 30 minutos, ¿vale? The B1 demonstrates that you can read simple texts in English, leer textos sencillos en inglés, write emails and letters on common topics, escribir en temas familiares, comunes, Take notes in meetings, tomar apuntes en reuniones o en clases, and exchange opinions and views in written and spoken English. Intercambiar opiniones eh, escrito, de forma escrita o expresión oral. So what should you be doing? First, let's look at the reading. La lectura es sencillo. Son 45 minutos, ¿vale? So the reading parts of the exam last for 45 minutes. In this time, the candidates must do six tasks and answer 32 different questions. As you get, son 45 minutos, tenéis seis tareas y son 32 puntos disponibles. The reading assesses your ability to comprehend, scan, and skim read. The six parts are always the same format and they are worth a total of 32 points. As you get, la lectura says, uh, evalúa tu forma de comprender textos, de buscar información, de leer como por encima de un texto. Y son seis tareas que siempre son iguales y los puntos siempre son iguales. Let's see part one. Part one is the multiple choice. Es una elección múltiple. Hay que leer el primer texto, el mini texto en el cuadradito y hay que decir cuál respuesta sería la correcta, A, B o C. La mejor forma de hacer esta parte es simplemente descartando las respuestas malas. Buscas la forma de descartarlo. Por ejemplo, la primera, win a car, competition. Entries will only be accepted from people who are at least 18. A, the competition is open to people over a certain age. La A, no veo forma de descartarla porque está abierta para gente por encima de cierta edad, pues los 18 años, pues sí, me suena bastante bien. Así que no la pueden descartar al momento. Así que pasa la B. B, There is a maximum age limit for this competition. ¿Una edad máxima para esta? No, dice mínimo 18, pero no dice ninguna edad máxima. Así que descartado. Adiós. C. Over 18-year-olds are allowed to enter this competition. So, only 18-year-olds. Solamente los que tienen 18, los de 19, 20, 21, ¿no? Pues no, no pone eso. Tiene que, hay que tener como mínimo 18. 
Así que la C, fuera. La respuesta tiene que ser la A. So you do this discarding. Lo haces por descarte. Si solo puedes descartar uno, pues hay que ponerlo al por leer. Porque no restan por respuestas malas. Si no sabes, arruina. Next, which reader? Hay que leer las cinco personas que están aquí y hay que buscar la información clave. Lees lo que quieren. All the people below all want to visit a city market. Así que quieren visitar un mercadillo. Buscas la información clave, en plan, cuándo quieren ir, lo que quieren, la edad que tienen, lo que quieren comprar y subrayas. Después, comparas con los textos A, B, C, D, E, F, G, H. Por supuesto, hay cinco personas, hay ocho opciones. Tres de ellos sobran. Busca el texto adecuado y lo marcas. Yo que vosotros no he ponido una respuesta definitiva al principio, simplemente lo que ponía es... La 6, mm, puede que sea la A o la D, no lo tengo claro, así que pongo las dos y después sigo. Después, si tienes alguna que tiene más de todo, o una respuesta, pues tienes que revisarla y comprobar. Esta parte tarda bastante tiempo y puede costar un poquito, pero eso es práctica. Tenemos práctica en el curso, en las partes de los exámenes. Simplemente hay que descartar el PDF y lo podéis practicar. Part 3, Comprehension. Tenéis un texto y cinco, respuestas, cinco preguntas. Hay que elegir con elección múltiple A, B, C, D. No conviene empezar por el texto. Debéis empezar por las preguntas porque van por orden. Miras el 11, miras las opciones, buscas la parte del texto, lo subrayas y luego descartas respuestas. Igual que la parte 1, descartas respuestas que sabes que, que no puede ser. Si tienes que adivinar, pues adivina. El 15 es un resumen del artículo, así que el mejor resumen según las palabras claves. Part 4. Esta es la parte más exigente de la lectura. Yo que vosotros lo dejaba hasta el final, porque no, hay que por, no hay, tienes por qué hacer el examen por orden. Hay que leer el texto, hay que rellenar los huecos con una de las opciones, A, B, C, D, E, F, G, H. Hay cinco huecos, ocho opciones, por lo cual sobran tres. Podéis practicar esta parte del examen y con vuestros ejercicios. Están en los PDFs que están en esta misma página. Lo que hay que hacer es revisarlos. Uh, yo que vosotros lo que hacía es adivinar contenidos. ¿Qué clase de información? Ah, están hablando de una fecha. Así que busco una fecha en las opciones y pongo las posibles respuestas. No pongas una respuesta definitiva hasta que lo tengas muy claro. Y si hay alguna que tienes dos opciones, pues tienes que revisar y luego adivinar uno. Part 5. Con esto tenemos mucha práctica en los PDFs porque es una parte que se puede estudiar. Es vocabulario puro y duro. Hay que estudiar phrasal verbs, word patterns, collocations. Está todo en el PDF de Multiple Choice Clause, parte 5 del examen. Hay 10 ejemplos para practicar. You need to read the text. Hay que leer el texto. And you need to fill in the gaps with A, B, C, D. Y hay que rellenar los huecos con ABCD. Lo haces otra vez por descarte. Por ejemplo, el 22 es bastante fácil. The coconuts often fall into the sea and float on the water until they <coughs> another beach. Tenemos reach, alcanzar. Go, travel, arrive. Go va con preposición. Go to. Travel va con preposición. Travel to. Arrive va con preposición. Arrive at. Arrive in. Por lo cual, Después del hueco no hay ninguna preposición. Así que la respuesta tiene que ser la reach. Y así es como tenemos que aceptar. Como he dicho antes, en los PDFs hay un montón de ejercicios que podéis practicar. Part 6. Open close. ¿okay? Esto es bastante fácil. Simplemente hay que rellenar los huecos con una palabra. En los PDFs tenemos un montón de ejercicios de estos. Lo que hay que hacer es utilizar la chuleta para saber qué tipo de palabra falta, porque suele ser una palabra gramatical. Piensa las palabras que no significan mucho. A, an, the, as, that, than, about, if, when. Ese tipo de palabra. Hay una lista, una chuleta que os ayuda y 10 ejemplos para practicar. Hay que leer y hay que rellenar el hueco con la palabra que falta. Now, writing. Lo que haces es la lectura, 45 minutos, tenéis 15 minutos de descanso y toca el writing. El writing es muy fácil, lo puedes hacer con esquemas. Si miráis vuestra guía, os da esquemas para escribir 
lo que hay que hacer es memorizar un esquema y luego ajustar la pregunta cuando llegas al examen. En el examen hay que escribir dos textos de 100 palabras. In this time, a candidate must write two texts, okay, of 100 words. 100 palabras es como media hoja, es que muy poco. De hecho, es bastante difícil reducirlo a tan, poco, a tan pocas palabras. Si te pasas 10% de palabras, no pasa nada, pero tampoco puedes escribir 200 palabras. The first question is obligatory. You must do question one. And it is always an email. The topic is varied, but they are usually a response to an email from a friend. Así que la parte uno es obligatorio. Tienes que contestar la primera pregunta. Y es un correo electrónico. Suele ser informal. Simplemente hay que responder a un correo. Lees la información y respondes. Y vuestro guía de writing explica cómo hay que hacerlo, la esquema y tal. Task two. La segunda tarea es una lección, no, no, eso es opcional. Hay que hacer una de las dos preguntas. Do not answer all of the questions. No contestes las dos preguntas, solo van a corregir la primera que ven. Son 100 palabras otra vez y hay que escribir una historia o un artículo. En nuestra guía de writing también ex explica cómo hay que hacer cada uno hay un esquema. The story, el cuento... Más o menos es, es que hay que escribir en el pasado, casi siempre. Os dan una frase para empezar la historia y lo continúas. O os dan un título y hay que continuar la historia. El artículo va sobre un tema, es como un concurso, una competición, y lo que tienes que hacer es entrar en el concurso con un artículo. Son 100 palabras, debe ser informal, ¿vale? Now... Part... Uh, of the listening, the listening, ¿ok? El listening son más o menos unos 25 minutos. Aquí pone 40, pero me equivoco. Son 25 minutos. There are four parts in this section. You can read the questions and listen at the same time. Así que puedes leer la pregunta, si puedes um, uh, escuchar a la vez. La clave es saber escuchar y tomar apuntes, escuchar y leer a la vez. Hay que practicar esta parte, hay que practicar en general, pero mejorar tu vida, viendo la tele, escuchando podcast, música, también haciendo ejercicios. Hay que hacer un poco de todo. La clave es practicar el listening, porque es una cosa que no mejora en la noche en la mañana. So, in this exam you will do multiple choice. Tienes elección múltiple, son siete preguntas con tres imágenes en cada una, hay que rellenar, eh, elegir la opción A, B, C. Multiple choice. Hay que escuchar y hay que contestar una pregunta con ABC, pero en plan escrito sobre preguntas. Gaps fail. Hay que rellenar los huecos con una de tres palabras. And interview task. Hay que um, escuchar una entrevista y hay que contestar. ¿Vale? The listening is basically an evaluation of your ability to comprehend audios. Fill in the gaps with key information and understand the questions. So, Part 1. Tienes siete preguntas y tres opciones en cada una. Hay que escuchar el audio dos veces. Se repite, ¿vale? Uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Y lo que hay que hacer es marcar A, B, C. La clave es identificar lo que es y lo que a aceptar. Lo haces por descarte. Van a mencionar las tres, pero ¿cuál de las tres contesta la pregunta? Part 2. Esto en efecto es igual que la parte 1, pero solo son 6 preguntas. Lo que tienes que hacer es aceptar la pregunta con A, B, C. Pero claro, está con palabras y las frases son algo más largas. No lo van a decir con las palabras tal cual. De hecho, se lo dicen con las palabras tal cual, ojo, porque normalmente es una trampa. Lo dicen con sinónimos. Y lo que hay que hacer es descartar la primera vez que escuchas y la segunda vez hay que intentar aceptar. Hazlo por escarte con esto de elección múltiple. Es la mejor forma de hacerlo. Part 3. Lo que hay que hacer en esto es escuchar y hay que extraer información clave de las preguntas. Hay que hacerlo con una o dos palabras. Tres es una fecha, pero un número, una fecha, una hora, ¿vale? Escuchas y rellenas los huecos. La preparación es clave aquí. Tenéis un poco de tiempo para preparar. Lees y hay que anticipar qué tipo de palabra falta. Por ejemplo, el 14... In the National Gardens, the <coughs> was the thing that attracted most people. Hacemos sustantivo. ¿Qué es? Un nombre. 
¿Qué atraería la mayoría de la gente? Lo que hay que hacer es rellenar con una o dos palabras y un número o una fecha o una hora, ¿vale? Puede que sean tres palabras y es una hora, pero suele ser una o dos palabras. De hecho, suele ser una palabra. Part four. Tenéis una entrevista. Siempre hay un chico y una chica hablando. Lo que hacen es una entrevistando, hace preguntas, la otra persona responde. Lo que hay que hacer es escuchar la entrevista, que es un audio largo, y responder. Las preguntas van en orden. Al principio en el audio va a contestar el 20. Después el 21. Después el 22. Después el 23. Se puede seguir el audio porque la persona haciendo la entrevista hace preguntas. No lo que está aquí escrito, pero hace preguntas. Cada vez que hace una pregunta, sabes que están cambiando de pregunta aquí en el papel. Por ejemplo, el chico hace una pregunta. La chica contesta. Está dando la respuesta al 20. El chico hace una pregunta, la chica responde. Así que sabes que es la respuesta del 21. Y así seguimos el hilo de la conversación. Speaking. Speaking lasts for 10 to 12 minutes. 14, maximum 14, si sois un grupo de tres. What you need to do is do four parts. There are four parts in this section. You will do the exam with a partner and be assessed on grammar and vocabulary, pronunciation, discourse management, and interactive communication using a rubric scale called the speaking assessment scale. Así que haces el examen con un compañero. Así que de ese, esos 10, 12, máximo 14 minutos, vas a estar hablando como 4 minutos, porque el examinador hace preguntas. Entre lo que hablas tú y hablas tu compañero, son pues, unos 4 o 5 minutos hablando. Hay que hacer cuatro tareas que siempre son lo mismo. O se evalúan utilizando una escala, un rubric, que es algo subjetivo, pero luego es bastante fácil entender en cuanto alguien te lo explique. Durante las clases en directo os puedo explicar cómo evalúan lo que hay que hacer para cumplir. También tenemos una chuleta que nos explica las frases claves que hay que utilizar en cada parte, parte del examen. So, in this exam, you will answer interview questions, Do a long term a monologue, hay que describir una imagen. Do a collaborative task, conversation, así que hay que conversar con tu compañero. And discuss some questions, hay que debatir, mantener un debate con tu compañero. Discuss no es discutir en plan pelear, es conversar, hablar. Part one, hay unas preguntas, como es en plan tipo de entrevista, hay dos fases, hay que responder. Esta parte siempre es igual. Estas preguntas, de hecho, son las que vas a tener en el examen. Hay que responder con una respuesta cortita, pero entera. No des respuestas de una palabra. Si preguntas, what's your name? Da la respuesta entera. My name is Mark. Where do you live? I live in Albacete, but I was born in rugby. That's la respuesta entera. Part two, monologue. En esta parte habla solo durante un minuto sobre una imagen. Aquí tenemos que meter gramática compleja. Utiliza el esquema y nuestra chuleta. Nos dice lo que hay que decir y cómo hay que decirlo. Part 3. La parte 3 y la parte 4 en realidad es lo mismo, porque es una conversación. Primero, os dan una situación, te lo explica, y hay que conversar durante dos o tres minutos. Después, hay más preguntas para hablar sobre el mismo tema. La clave es interactuar, formular preguntas, conversar. Quieren que sea una conversación informal, ¿vale? Como si estuvieses hablando con un amigo. This is the evaluation scale. Como he dicho antes, os voy a explicar con todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo durante las clases en directo. Para aprobar esta parte hay que sacar un 3 y medio. Así que hay que cumplir todo lo que está en la, el nivel 3 y algo del nivel 5. Pero nosotros directamente vamos a mirar el nivel 5 porque todo el mundo aquí es capaz de aprobar con un 4 o 5. Así que tenemos que practicar. So, summary. What score do you need to pass the B1? ¿Qué tienes que tener para aprobar el B1? Pues hay que sacar 40, 140 en la escala. Ese es un 70% del examen. En la lectura, piénselo así. 23, 24 puntos de los 32. Writing, pues, es una media de tres y medio en la escala, en el rubric. Listening, es, uh, son 18 de 25. 
Speaking, otra vez, un trace interior en la escala rubric que os puede decir cómo aprobarlo con vuestra chuleta y con vuestras simulaciones. So, what have we learned? What is the format of the P1? Aquí hemos visto el formato del examen entero. Podéis repasarlo. How long does each file last? Hemos visto que la lectura son 45 minutos. El writing, 45 minutos. El listening, 25 minutos. Y el speaking, 10, máximo 14 minutos, si sois tres, pero 10 a 12 minutos suele ser. And what grade do you need on marks in the past? Hemos visto las notas que necesitas. Durante el curso debéis revisar este, este vídeo para saber exactamente cómo va el examen, porque te da mucha ventaja. También tenemos en Instagram y YouTube un montón de consejos sobre cómo aprobar esta parte del examen. Así que si ya es todo, ya tenéis mi contacto. Si necesitáis cualquier cosa, me avisáis. Un saludo y nos vemos en clase.